Rồi xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh như vậy thì trong clip trước ở cái đề số 2 của cái bộ sách toán xấu kết nối tri thức thì thầy đã quay cho em ở tiết 1 phần trắc nghiệm ha phần trắc nghiệm gồm 8 câu thầy giải chi tiết cho các em rồi trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở câu số 1 và câu số 2 ở phần tự luận các em nhé câu số 1 câu số 2 phần tự luận ta sẽ đi sang ở câu số 1 gồm có 3 câu ABC ta sẽ đi sang câu A nha rồi ta sẽ đi sang câu A <cười> ta ghi đề lại dùm thầy nha 6, 4 phần 9 đây là một hỗn số ha. bài này thì nó có rất là nhiều cách làm nha thì nó có một số cách để em hiểu này cách thứ nhất á là chúng ta sẽ đưa các hỗn số này về phân số sau đó chúng ta sẽ tính dùm thầy trong cái ngoặc này đủ kết quả xong chúng ta lấy kết quả đó chúng ta trừ cho cái 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 hỗn số này cái hỗn số này chúng ta sẽ đưa về phân số đó chính là cách thứ nhất cách thứ hai á là chúng ta sẽ nhìn này ở đây là 6 4 phần 9 ở đây là 4 4 phần 9 thì chúng ta nhóm anh này với anh này ta nhóm hai này lại với nhau thành một nhóm sau đó chúng ta sử dụng cái công thức của hỗn số a b phần c cộng cho e d phần f mà thầy đã hướng dẫn em rồi sau đó chúng ta sẽ tách ra rồi chúng ta làm nó không xảy ra chúng ta cho cái phần này uh, riêng ra bên ngoài được kết quả hai này bao nhiêu rồi chúng ta sẽ cộng với cái thằng này cách thứ ba à, chúng ta cũng sẽ đưa các cái à, phân số à, thầy nói đưa các cái hỗn số này về phân số sau đó chúng ta sẽ nhóm ở đây chúng ta thấy có màu chín này đây có màu chín ta nhóm hai này một nhóm cho này ra phía bên ngoài nha như vậy thì nói chung trong một bài toán nó có rất là nhiều cách làm nhưng mà nó chỉ có một kết quả đúng thôi các em nhé chứ không phải là 10 cách rồi 10 cách kết quả là nó sẽ biết ok <cười> bây giờ thầy sẽ làm cái cách mà đa số chúng ta đều sẽ chọn đó chính là chúng ta sẽ đưa cái hỗn số này à, về phân số trước dùm thầy sau đó thầy sẽ nhóm cái cùng mẫu cùng mẫu và một nhóm nha là 6 4 phần 9 thì về công thức về hỗn số chúng ta đã biết rồi muốn đưa về phân số ta có a b phần c ta lấy a nhân c cộng b ha a nhân c cộng b và chia cho c à, cứ thế mà chúng ta sẽ áp dụng như vậy ở đây là a À, BC này ta lấy A nhân C cộng B lấy 6 9 à, 6 nhân 9 54 54 cộng cho 4 là 58 phần 9 này 3 nhân 11 là bằng 33 cái đó nào 33 cộng cho 7 là bằng 40 40 phần 11 4 nhân 9 bằng 36 36 cộng cho 4 là ở đây là bằng 40 à, 40 phần mấy 40 phần 9 rồi ok à, chúng ta sẽ tiến hành à, nhóm À, chúng ta sẽ bỏ ngoặt ra tại vì đằng trước này là dấu cộng nên ta bỏ ngoặt ra và chúng ta lấy này nhóm cái này một nhóm đưa thằng này ra bên ngoài như vậy chúng ta có 58 phần 9 trừ cho 40 phần 9 một nhóm cộng cho 40 phần 11 đó được nào bây giờ chúng ta sẽ tính dùm thầy trong ngoặt này ra tại vì nó cùng mẫu này thì chúng ta viết mẫu lại chúng ta lấy 58 58 trừ cho 40 58 trừ cho 40 thì bằng 18 đúng không làm rất các bước rất chậm để các em có thể hiểu ngay chỗ đây chúng ta một số bạn làm nhanh bằng hai luôn được lấy 18 chia 9 bằng 2 cộng 40 phần 11 ok sau đó chúng ta tiến hành quy đồng mẫu chung ta đây là 11 ta lấy 11 nhân cho cho hai là bằng 22 cộng 40 như vậy kết quả bằng 62 phần 11 xong nghe chúng ta làm cách nào nó sẽ ra kết quả này em nha cách nào cũng được hay là chúng ta không thích làm như này đúng không? Ta biến đổi hỗn số về phân số chúng ta cộng hai này lại. Lấy 58 phần 9 cộng cho 40 phần 1 lại để ra được một kết quả sau chúng ta lấy kết quả đó. Ta lấy kết quả này này, trong ngoặc à, của cái ngoặc này chúng ta trừ cho 40 phần 9 thì nó vẫn ra được 62 phần 11. Nhưng mà cách nếu chúng ta làm cách như này thì rất là lâu tại vì chỗ này chúng ta phải quy đồng. À, mẫu chung ở đây là bao nhiêu em? 99 nè, chúng ta quy đồng lên. Ra số cũng khá là to. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang câu B nha Câu B Ta có câu B nhé Ta có 1 phần 7 Nhân 1 phần 5 Còn 1 phần 7 à, Nhân 2 phần 5 Còn 1 phần 7 Nhân cho 4 phần 5 Thì ở cái bài này á, nhìn thì có vẻ nó phức tạp Nhưng mà nó rất là đơn giản em Tại vì ở đây chúng ta có gì chung em Có 1 phần 7 này, 1 phần 7 này, 1 phần 7 chúng ta chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung ta sẽ đặt 1 phần 7 ra chung ha 
ta đặt một phần bảy ra chung thì bên trong còn lại mở ngoặc ra còn lại thằng này cộng ghi cộng lại 2 phần 5 cộng ghi cộng lại 4 phần 5 như vậy ở đây nó ra được là 1 phần 5 cộng 2 phần 5 và cộng cho 4 phần 5 được không Đấy. bàn tiếp 1 phần 7 nhân ở đây là cùng mẫu rồi cùng mẫu 5 này chúng ta lấy tử cộng lại 1 cộng 2 bằng 3 3 cộng 4 là bằng 7 7 phần 5 nhưng mà các em thấy 7 với 7 này chúng ta chia nhau bằng 1 nhưng mà kết quả chúng ta là bằng 1 phần 1 phần 5 để cho nào còn bạn nào không thấy được như vậy thì em lấy 1 nhân 7 bằng 7 7 nhân 5 bằng 35 7 phần 35 thì chúng ta chia tử cho 7 và mẫu cho 7 thì kết quả nó cũng sẽ bằng 1 phần 5 đấy là những bạn chậm còn những bạn nhanh thì chắc chắn chị thấy được là bằng 1 phần 5 luôn Ok ta sẽ đi sang câu C nhé câu C câu C thầy ghi bên đây 25 phần trăm trừ 1 nhân à, thầy nói trừ 1 1 phần 2 nhân ở đây ta âm 2019 mũ 0 cộng cho 0,5 nhân cho 12 phần 5 đó nè bây giờ chúng ta sẽ à, đưa những cái thằng này về phân số cho thầy 25 phần trăm đúng không 25 phần trăm ta đưa về như này để cho chúng ta rút gọn này bây giờ em nhìn chỗ đây này nhớ này nhớ này công thức này À, A mũ 0 thì bằng 1 nhé Còn A mũ 1 thì bằng A Nhớ này như vậy Như vậy A mũ 0 A mũ 0 thì bằng 1 Như vậy chỗ này á Các em thấy này Âm 2019 mũ 0 thì chứng tỏ thằng này là bằng Bằng mấy? Bằng 1 nè à, Thầy nói chỗ này trước Còn 1 1 phần 2 Chúng ta thì lấy 1 x 2 cộng 1 là bằng 3 phần 2 Nhân chỗ đây là số mấy? Số 1 Được không? Âm 2019 mũ 0 nè 1 tỷ mũ 0 cũng bằng 1 em nhé Còn 0,5 phải 0,5 nghĩa là Chúng ta ở đây nhân cho 10 Ở đây nhân cho 10 thì sẽ bằng 5 phần 10 5 phần 10 rút gọn trở thành là bằng 1 phần 2 Nghĩa là 0,5 0,5 bằng 1 phần 2 em nhé Đó. Nhân ở đây cho 12 phần 5 Rồi ok Làm bước đầu tiên như vậy trước Bằng tiếp 25 phần 100 25 phần 100 ta chia đây cho 25 đây cho 25 đây chia 25, đây chia 25 thì sẽ bằng 1 phần 4 nè. 3 phần 2 nhân 1 thì bằng 3 phần 2. Còn, ở đây chúng ta có thể rút gọn nè. Chúng ta có thể lấy 1 nhân cho 12 bằng 12. 2 nhân 5 bằng 10 là bằng 12 phần 10. Nhưng ở đây chúng ta thấy 12 chia được cho 2 nè. Chứng tỏ ở đây số 2 này mất. Cái số 12 này còn số mấy? Số 6 phần, 6 phần 5. Đúng không các Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. một là quy đồng 3 phần số này, hai là chúng ta cộng 2. Lát này trường đây trước sau đó được kết quả bao nhiêu cộng đến 6 phần 5 Tùy thôi Ok Như vậy thì ở đây các em thấy là 1 phần 4 ghi lại Ở đây thầy muốn trở thành mẫu là 4 Thầy nhân tử cho 2 mẫu cho 2 Ở đây thầy nhân 2 đây nhân 2 Như vậy bằng 6 phần 4 Cộng 6 phần 5 Như vậy ở đây cùng mẫu thì chúng ta viết 4 lại Lấy 1 trừ 6 là bằng âm 5 Cộng 6 phần 5 Chúng ta tiến hành nhân chéo ha Lấy 5 nhân lên cho âm 5 là bằng âm 25 4 à, nhân cho 6 là bằng 24 4, 5, 20 Được không? Đó Như vậy kết quả của chúng ta ở đây sẽ bằng là à, Gì nghe Sẽ bằng là âm 1 phần 20 à. Cho em rõ chứ nè à. Câu B nè Câu C Ta sẽ đi sang câu số 2, bài tìm x kem nhé. Ta đi sang câu số 2, tìm x biết kem. Câu A. x nhân cho âm 3 phần 4. Cho nên đóng mở ngọt kem. Còn 2 phần 5 cộng cho 4 phần 3. Như vậy để giải được cái bài tìm x này á. Thì chúng ta bước đầu tiên chúng ta phải tính chúng ta phía bên đây một kết quả này. Phía bên đây một kết quả bằng cách gì? Bằng cách quy đồng nghĩa là đây mẫu chung sẽ là 15 hay nói cái khác chúng ta lấy nhân chéo lấy 3 nhân cho 2 cộng cho 5 nhân cho 4 và lấy hai này nhân lại với nhau đúng nè như vậy thì ở đây nó sẽ ra được kết quả chúng ta có thể tính nhẩm nhẩm là ở ngoài nhát 3 nhân 2 là bằng 6 5 nhân 4 bằng 20 6 cộng 20 là bằng 26 5 nhân 3 là bằng 15 được 
Như vậy từ này x nó sẽ bằng là chúng ta lấy 26 phần 15 chia cho âm 3 phần 4. Mà chia thì sẽ nhân nghịch đảo. Chia thì nhân nghịch đảo nghe em hiểu nào. Lấy 26 phần 15 chia trở thành nhân nghịch đảo trở thành là âm 4 phần 3. Đó. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta nhân vô. Lấy 26 nhân cho âm 4. Thì sẽ bằng âm 104. 3 nhân 15 là bằng 45 ta kết luận đây vậy x sẽ bằng là âm 104 phần 45 xong được chưa các em đã rõ chưa nào ta sẽ đi sang ở câu B các em nha hết giấy thì thầy sẽ lấy từ giấy khác nha. câu B 1 trừ 1 1 phần 5 x bằng 60 phần trăm như vậy thì đối với bài này á bước đầu tiên á nha thầy nói từng bước trước bước đầu, <cười> bước đầu tiên ta đưa cái hỗn số này về phần số đưa phần trăm này về phần số luôn đúng này như vậy thì ở đây một này trừ một nhân năm cộng một một nhân năm bằng năm cộng một lần sáu phần năm này ít này 60 phần trăm nghĩa là thầy sẽ viết trở thành là 60 phần 100 như này thầy làm rất chậm để các em có thể hiểu 60 phần trăm chúng ta rút gọn ở đây chúng ta chia cho bao nhiêu em? Ở đây chúng ta chia cho cho máy nè. Chia 20, đây chia 20. 60 chia 20 thì bằng 3. Đúng không? 100 chia 20 đây bằng 5. Đó. Rồi ok, tới đây. Ở đây em thấy là chúng ta nên chuyển vế và đổi dấu nha, chuyển vế đổi dấu. Ở đây người ta không ghi nghĩa là ngay chỗ đây là dấu cộng này, ngay đây dấu cộng này. Chỗ đây dấu trừ đúng không? Cái nào mà không chuyển á là chúng ta không đổi dấu như vậy cái âm cái âm sáu phần năm x này không chuyển cái để đó tại vì dấu âm bản thân dấu âm này này nó chính là của sáu phần năm x còn một này là chính là dấu cộng thầy chuyển qua phía bên đây thì thầy sẽ đổi dấu ba phần năm này không chuyển ghi lại chuyển mỗi thằng đây qua trở thành trừ một được không trừ sáu phần năm x để đó ba phần năm trừ một một này chúng ta có thể viết trở thành là năm phần năm hay nói cái khác là năm nhân lên trên đây là bằng 5, lấy 3 trừ 5 là bằng âm 2 phần âm 2 phần 5 đúng không ta rõ thế nào như vậy x này sẽ bằng là gì em x này sẽ bằng âm 2 phần 5 chia cho âm 6 phần 5 chia thì tiếp tục là nhân nghịch đảo bỏ ở đây nhé nhân ở đây cho 5 phần âm 5 phần 6 như vậy x sẽ bằng à, âm nhân âm ra vuông 5 với 5 đây là lúc gọn trở thành 2 phần 6 2 phần 6 ta lúc gọn trở thành là 1 phần 3 ta kết luận đây là vậy x bằng 1 phần x bằng 1 phần 3 Đó. xong ở câu B chỗ đây bỏ chỗ đây em nha chỗ đây là âm 5 này ta sẽ đi sang ở câu C Câu C em nha Câu C một phần 2 x Còn 3 phần 2 x Còn x Sẽ bằng 16 Ở đây em thấy nhiều x thì kệ đó Thì chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung em Ta đặt cái x ra chung Nhớ nè à, Cái x này người ta không ghi gì hết thì ta ngầm hiểu nó chính là số 1 đúng lần trước này Cái này nó sẽ bằng 1 nhân x đây kia Nghĩa là gì? khi Ý thầy muốn nói là khi chúng ta đặt x này ra chung thì bên trong cái hệ số này nó vẫn còn lại số 1 ở trường hợp chỗ đây này Còn, còn hệ số ở hai chỗ đây thì ai cũng thấy thôi Như vậy ở đây chúng ta đặt x ra chung Bên trong còn lại là 1 phần 2 Còn 3 phần 2 cộng Ngay chỗ đây người ta không viết nghĩa đó chính là hệ số mấy? Hệ số 1 Rồi ok Chúng ta sẽ cộng máy này lại 1 phần 2 cộng 3 phần 2 thì bằng mấy Ở đây cùng mẫu thì chúng ta sẽ ra được là 1 cộng 3 là bằng 4 4 chia 2 bằng à, bằng 2 Đúng không? 4 chia 2 bằng 2 cộng với 1 đây nữa Chứng tỏ cái ngọt này là bằng 3 16 Như vậy x này chúng ta sẽ bằng là 16 phần Phần 3 Vậy <cười> X bằng 16 phần 3 Xong Thế thôi Hiểu chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ 
giải tiếp cho các em ở câu số 3, câu số 4, câu số 5. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Yeah.